This month I was in Dutch court to fight two penalties I got for holding my phone while driving with my Tesla autopilot on the wheel. The case got a lot of media attention and is relevant internationally. Look at my explanation video and tell me what you think. And last week I interviewed TomTom Tom CEO Harold Cordain on the current business case and its declining device sales. This week we talk about the future of the company and what role they play in autonomous driving revolution. What are they doing now? What is their plan? And what are the challenges? Will TomTom Tom go for it and turn its business around? Dan Nederlands. Ik zal maar met de deur in huis vallen. Ik heb verloren over mijn Tesla autoboetes. Zie de Engelse video. Je kunt de uitspraak zien, mijn mening, de rechter zelf en alle reacties van de media en de case zelf. Het is echt heel interessant. Bizar was dat een burger die mij vanwege de publiciteit van de case in de Tesla Autopilot auto herkende, 112 belde met zijn telefoon en vertelde dat ik met de handen aan de telefoon reed, hij zelf vast ook, en de televisie reed 20 kilometer om en gaf me een bekeuring. The wisdom of the crowd, dat voelde echt niet best. En dan iets heel anders. Maandag 10 december is de Vereniging Elektrische Rijders, de VERM Meeting, die in het teken staat van slim laden. Vanaf drie uur middags is er een rondleiding over het testplein met state-of-the-art laden. E-laad NL directeur Onaf Caron geeft overzicht van de laatste trends zoals vehicle to grid en vehicle to home projecten, innovatieve smart laten technologieën en bestuurslid Maarten van Biesem zit aan de klimaattafel en geeft insights. En we geven twee prijzen weg aan mensen die heel veel voor EV hebben gedaan in 2018. Wees welkom en meld je aan hier. En dan Alexander Rino Kan vertelt deze week hoe hij van academicus de overstap maakte naar als voorzitter van VNO-NCW en het poldermodel instapte. Hoe kreeg hij die baan, wat heeft hij daar beleefd en wat heeft hij ervan geleerd? En als laatste van de 10 miljard payments per jaar, 4 miljard PIN, 3 miljard cash en 3 miljard digitaal, wordt vanaf volgend jaar 1 miljard instant payments. Binnen 5 seconden kun je geld overmaken waar je maar wil, waarheen je maar wil. Na 40 jaar e-mail is het eindelijk ook bij payments mogelijk. Op het jaarcongres van de betaalvereniging vraag ik Corrie Dorrestein, die hier al heel lang mee bezig is en onderzoek naar heeft gedaan, waarom Nederland deze uitdaging heel goed aan kan, binnen Europa zelfs, en wat het gaat betekenen voor jou. Ik zie je volgende week. Did you like this video? There's more where this came from. Subscribe and click the bell to get notified about our new videos.